Sziasztok! Amikor még nem volt internet és internetes hírportálok, valamint nézettség hajász kereskedelmi tévé és rádiócsatornák, akkor is voltak árvizek, asszályok, jéghegyleválások, mindkét irányba elmozduló hőmérsékleti rekordok, valamint tanácstalanul bámult időjárási anomáliák. Csak éppen az akkori műsorszóró alkalmatosságok nem tartották fontosabbnak ezen jelenségeket, mint hogy érintőlegesen említsék. Úgy voltak vele, hogy minek lovagoljanak a klímaváltozáson, mikor az a bolygó születése óta egy folyamatos változás mutató jelenség, és a gazdasági, ipari nagyhatalmakat sem ők, sem az utca embere nem fogja, nem lesz képes környezetkímélő technológiákra való átállásra sarkalni, bármennyire is bizonyított, hogy ilyen jellegű intézkedésekkel kitolhatnák bolygó viszonylatban az élhetőbb körülmények fenntartását. Mert a pénz egy szűk kör számára sokkal fontosabb, mint maga az élet. Inkább meghal, csak pénze legyen, mérhetetlenül sok pénze. Aztán jöhet a halál, de most nem is ez a lényeg, nem is erről akartam beszélni, hanem mindenki be van rosálva, legalábbis a média személyiségek a márciusi 21-2 fokoktól, hogy jaj, mi lesz most, melegszik a légkör, szárad kifele a Balaton, nem normális dolog ez, meg ilyesmi. Akkor most nézzük, én hogy látom ezt a dolgot. Nem történik itt, kérem, semmi különös. Paráznak a márciusi 22 foktól, mert 9 éve, 2013-ban ilyenkor térdigérő hó volt, meg hogy a középkorban befagyott az egyik télen a Balaton, meg egy csomó hasonló dologra hivatkoznak. Viszont, amikor én voltam 17 éves, nem tudom ezt, miért nem emlegetik azt az évet, pedig az elég emlékezetes, tehát amikor én voltam 17 éves, 1990-ben, Na, nem miattam volt emlékezetes, hanem az miatt, amit most fogok mondani. Tehát 1990-ben, februárban olyan meleg volt, hogy a reggeli 7 órási vonathoz pulóverben mentem, délután pedig már csak pólóban közlekedtünk. Majdnem egész februárban 22 fok volt, 32 évvel ezelőtt, és klímaváltozásról, globális felmelegedésről még nem is hallottunk. És a... Balaton is az írott történelmünk során egyébként legalább 20-szor teljesen kiszáradt. Legutóbb, mikor is, 1866-ban száradt ki annyira, hogy a meder ugye neve, ö, hát nedves, kicsit tocsakos maradt, de gond nélkül sétálgattak az emberek ide-oda két part között. Viszont a velencei tó és a fertőtő ugyanebben az évben teljesen eltűnt, de én nem is ezekre alapozom, hogy a média hogy a média hülyeségeket szennyed zúdít ránk megellás nélkül, versengve csak, hogy felkapjuk a fejünket a baromságaikra, hanem arra, hogy amikor, tehát amikor jönnek a rekordjaikkal, arra alapozom ezt a véleményemet. Mert ha azt mondanák, hogy egy vagy három napos, vagy néhány hetes, vagy hónapos hideg, meleg, illetve csapadék rekord dölt meg, arra azt mondanám, hogy tényleg, a rohadt életben nagy a baj. De nem néhány napos, vagy hetes, hanem száz éves rekordokat emlegetnek. Száz éves rekordokat emlegetnek főcímben. Száz éves rekordok dőlnek meg. Kérem szépen. Ennél megnyugtatóbb hírek nem is kellenek szerintem. Hiszen ez mutatja, hogy száz évvel ezelőtt is ugyanilyen szélsőségeket jegyeztek fel. Mégis amikor meglátja a polgár, hogy száz éves meleg rekord dölt meg, azonnal megtér és valamelyik vallási felekezethez csatlakozik, rosszabb, rosszabb esetben pedig pánikbeteggé válik és alvás zavarai lesznek. Nem kell. Ilyenkor csak azt szokta mondani, hogy nyugodtan nyugodj meg, attól majd nyugodt leszel. Úgyhogy ennyi volt. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok és nyugalom. Még nem fog elönteni a víz. Ja, azt még gyorsan megelmítem egyébként a szülőfalumban, Murakeresztúron is. Ö, még a 60-as években, amíg nem készült el ez a gátvédelem, vagy mi a túrónak nevezik, rendszeresen kijöntötte a faluta a víz. Tehát csónakokkal közlekedtek a házak között. Azért mondom, hogy mindig voltak ilyen furcsaságok. Na, na most már aztán tényleg vége. Köszönöm a figyelmet és nyugalom. Sziasztok!